নমস্কার আমি শান্তনু পাত্র আপনারা এখন দেখছেন অ্যাম্বিশন স্টাডি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু আমরা ভূগোল থেকে নদী হিমবাহ এবং বায়ুর কাজ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে আলোচনা করব আপনারা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখুন এবং যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করুন আমাদের প্রথম যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে কি রূপ ভূমিরূপ দেখা যায় কেমন কেমন ভূমিরূপ আমরা এখানে দেখতে পাই এখানে কিন্তু ক্ষয়কার্যের কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে আমরা এখানে দেখতে পাই আই আকৃতির উপত্যকা এই আই আকৃতির উপত্যকাটাকেই বলা হয় ক্যানিয়ন বলা হয় আই আকৃতির উপত্যকাকেই ক্যানিয়ন বলা হয় দুটো কিন্তু আলাদা নয় আই আকৃতির উপত্যকা অথবা সেটার নাম হবে ক্যানিয়ন ঠিক আছে আর ভি আকৃতির উপত্যকা এটাকে বলা হয় গিরি খাত আরও অনেকগুলো হয় আই আকৃতির উপত্যকা ভি আকৃতির উপত্যকা অথবা ক্যানিয়ন গিরি খাত এখানে আছে জলপ্রপাত এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আর একটা হচ্ছে পটহোল বা মন্থকূপ ঠিক আছে পটহোল বা মন্থকূপ এখানে যে ক্যানিয়ন কথাটা যেটা আমরা পেলাম এই ক্যানিয়ন এই ক্যানিয়ন হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যানিয়নের নাম জেনে রাখা ভালো হচ্ছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ঠিক আছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এটা আপনারা মনে রাখবেন এটা কোথায় আছে এটা হচ্ছে কলোরাডো নদী এর উপর আছে এটা কলোরাডো ঠিক আছে এটাও আপনারা মনে রাখবেন কলোরাডো নদীর উপর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন হচ্ছে একটা বিখ্যাত ক্যানিয়ন এছাড়াও আমরা বললাম বিভিন্ন শৈলশিরা নদীগ্রাস এগুলো দেখা যায় নদীগ্রাসের সাথে এখানে এটা ক্ষয়কার্যের ফলে পাওয়া যায় নদীগ্রাসের সাথে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে নদীগ্রাসের সাথে কোন বিষয়টা জড়িত এলবো অফ রিভার ক্যাপচার ঠিক আছে এই কথাটা আপনারা পাবেন এলবো অফ রিভার এলবো অফ রিভার ক্যাপচার ঠিক আছে এটা মানে হচ্ছে একটা দুটো নদী দুটো নদীর মধ্যে যেটা দুর্বল নদী সেই নদীটাকে সবল নদী গ্রাস করে নেয় এই ঘটনাটাকে বলা হয় নদীঘ্রাস বা এটাকে কনুইয়ের মতো একটা বাঁক দেখা যায় এই জন্য এটাকে বলা হয় এলবো এলবো মানে হচ্ছে কনুই এলবো অফ রিভার ক্যাপচার ক্যাপচার করে নেয় ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত হলো অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এই অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত হচ্ছে পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত এটা কোথায় আছে অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাতটা কোথায় আছে এটাও জেনে রাখতে হবে এটা আছে ভেনেজুয়েলা ঠিক আছে ভেনেজুয়েলাতে কোন নদীর উপর যদি আছে বলা হয় তাহলে হবে কারাউ নামটা মনে রাখুন কারাউ নদীর উপর আছে অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত কারাউ নদীর অ্যাকচুয়ালি এটা শাখা পথে অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাতটা দেখা যায় যেটা হচ্ছে পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত এটার হাইট যদিও চাইবে না তবু যদি আপনারা এখানে জেনে রাখতে চান তাহলে এটার হাইট হচ্ছে নশো উনআশি মিটার অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাতের হাইট হচ্ছে নশো উনআশি মিটার খুব মনোরম আমাদের ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটা ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত হচ্ছে যোগ জলপ্রপাত ঠিক আছে যোগ জলপ্রপাত বা এটার আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে গের সোপ্পা গের সোপ্পা জলপ্রপাত আচ্ছা এই জলপ্রপাতটা কোথায় এবং কোন নদীর তীরে এটাও আপনাকে জানতে হবে শুধুমাত্র জলপ্রপাতের নামের সাথে যদি আপনি কোন জায়গাতে বা কোন নদীর উপর যদি জেনে রাখেন তাহলে কিন্তু অনেকটা বেটার তার কারণ এখান থেকে এরকমভাবে প্রশ্ন আসে এটা আছে কর্ণাটককে ঠিক আছে এটা আছে কর্ণাটক রাজ্যে এবং নদীর নাম কি নদীর নাম হচ্ছে সরাবতী সরাবতী নদীর উপর আছে যোগ জলপ্রপাত বা গের সোপ্পা জলপ্রপাত আপনারা বিভিন্ন বই কুঞ্চিকল জলপ্রপাতেরও নাম পাবেন কিন্তু যদি অপশানে যোগ জলপ্রপাত থাকে আপনারা যোগ জলপ্রপাতই কিন্তু করবেন এটাই সব থেকে প্রমিনেন্ট আমাদের রাঁচির কাছে একটা জলপ্রপাত আছে ঠিক আছে এটাও জেনে রাখুন আমাদের রাঁচিতে একটা জলপ্রপাত আছে ঝাড়খণ্ডের সেটা হচ্ছে নাম জোনা এই জলপ্রপাতটার নাম হচ্ছে জোনা নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলো কি কি নদী শুধুমাত্র ক্ষয় কাজ করে না নদী তার সাথে সঞ্চয়ও করে তাহলে নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ হচ্ছে নদী চর প্লাবন ভূমি স্বাভাবিক বাঁধ এবং বদ্বীপ এছাড়াও পলল বেজনীয় আছে ও অত ইন ডিটেলস আমরা সবগুলোতে যাব না এগুলো মনে রাখলেই কিন্তু আমাদের হবে ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখুন এখানে জানতে চেয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ যেটাকে নদী চর বলা হয় এটা কোনটা 
বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ বা নদী চর কোনটা নাম হচ্ছে মাজুলি এই মাজুলিটা কোথায় আমরা দেখতে পাই এটা হচ্ছে আসামে ঠিক আছে অসম সমভূমিতে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথে যে অসংখ্য চর বা দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে মাজুলি দ্বীপটি কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ এটা অসমের কোন নদীতে আছে ব্রহ্মপুত্র ঠিক আছে অসমের ব্রহ্মপুত্র আর কিভাবে এটা হয় নদী চরটা কিভাবে পড়ে দেখুন আমি একটু এখানে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যদিও এগুলো প্রয়োজন নেই তবে একটু যদি জেনে রাখা হয় খুব ভালো এটাকে যদি আমরা নদী মনে করি এটার যদি নদী মনে করি তাহলে যে নদীর বিভিন্ন বাঁক আছে ঠিক আছে সমভূমিতে নদীর গতিপথ খুব কম থাকে এর জন্যই পার্বত্য অঞ্চল থেকে যে বিপুল পরিমাণে নুড়ি পাথর বালি প্রভৃতি জিনিসগুলো নিয়ে আসে সেটা ধীরে ধীরে সঞ্চয়িত হয় সঞ্চিত হয় একটা জায়গাতে এবং একটা এরকম করে চর পড়ে এটাকেই বলা হচ্ছে নদী চর এই এটা একটা এই জায়গাতে ঠিক আছে এটাতে এই জন্য সঞ্চয় কার্যের ফলে এটা হচ্ছে একটা নদী চর এইরকম মাজুলি এরকম হচ্ছে একটা নদী চর পরবর্তী প্রশ্ন দেখুন পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ কোনটা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ হচ্ছে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ এটা কোথায় আছে এটা মোহানায় মোহনাতে হয় বদ্বীপ সব সময় হয় মোহনা এটা গড়ে ওঠে বদ্বীপগুলো এটার মধ্যে হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ এছাড়াও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি মিশরি নদীর বদ্বীপের আকৃতি ও এটা হচ্ছে পলল বেজনে টাইপের মিসিসিপি মিশরিটি যেটা আছে সেটা হচ্ছে পলল বেজনে টাইপের মানে পাখির পায়ের পাতার মতো অনেকটা ঠিক আছে পলল বেজনি মানে পাখির পায়ের পাতার মতো এখানে আমরা হিমবাহতে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বিভিন্নভাবে প্রশ্নটা আসে যে গঙ্গার যে গতিপথ বা গঙ্গার টোটাল যে গতিপথ আছে আদর্শ নদী হিসাবে আমরা কাকে বলি আদর্শ নদীর একদম উদাহরণ হচ্ছে গঙ্গা কেন না গঙ্গা নদীটার মধ্যে খুব সুন্দরভাবে তিনটা গতিপথ লক্ষ্য করা যায় উচ্চগতি মধ্যগতি এবং নিম্নগতি এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে উচ্চগতি কোন খান থেকে কোন খান পর্যন্ত গঙ্গাকে উচ্চগতি অবস্থিত এর তাহলে গঙ্গোত্রী হিমবাহ এখানে যদি আমরা এটাকে গঙ্গোত্রী হিমবাহ মনে করি হিমবাহ থেকে এসেছে সেই জন্য সারা বছরই বরফ গোলা জলে পুষ্ট থাকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের এই গোমুখ থেকে এই গোমুখ থেকে একেবারে উত্তর প্রদেশের হরিদ্বার এটা হচ্ছে উচ্চগতি গঙ্গার ঠিক আছে এটা হচ্ছে গঙ্গার উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহ এরপর হরিদ্বার থেকে হরিদ্বার থেকে আমাদের একবারে চলে আসছে রাজমহল রাজমহল যেটা দামোদর নদী যেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পর্যন্ত এটা হচ্ছে মধ্যগতি ঠিক আছে এটা হচ্ছে মধ্যগতি এবং এই রাজমহল থেকে একবারেই আমরা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যে প্রবাহটা সেটা হচ্ছে গঙ্গার নিম্নগতি এই তিনটে জিনিস মনে রাখুন খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় পরীক্ষায় জানতে চায় যে কোনটা কি ধরনের কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত গঙ্গার এগুলো আছে এখানে আমরা একটা বলে রাখি যে বৃহত্তম নদী দ্বীপের কথা যেটা আমরা বললাম বৃহত্তম নদী দ্বীপ ঠিক আছে আগে আমরা বলেছিলাম বৃহত্তম নদী দ্বীপ বৃহত্তম নদী দ্বীপের মধ্যে এই যে এই জায়গাটাতে অনেকেই মনে করেন যে মারাজো মারাজো বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ এটা কোথায় আছে আমাজন আমাজনের নদীর মহানায় আছে মারাজো এ নামটাও মনে রাখুন ঠিক আছে এটার আয়তন হচ্ছে চল্লিশ হাজার একশো বর্গ কিমি কিন্তু আমাদের এখানে উত্তর হবে মাজুলি মারাজো অনেকে মানে বিতর্কিত প্রশ্ন এটা একটা পরবর্তী প্রশ্ন পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ কোনটা পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ হচ্ছে ল্যাম্বাট হিমবাহ ঠিক আছে আর পৃথিবীর দ্রুততম হিমবাহ দ্রুততম হিমবাহ বলতে এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে যে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই হিমবাহটা একটা ডিস্টেন্স অতিক্রম করে সেই জন্য এটাকে বলা হয়েছে দ্রুততম হিমবাহ এটা হচ্ছে ইসব্রে কিন্তু এটা যে অপশানগুলো ছিল তার মধ্যে আমি এটা নিয়েছি আপনারা হয়তো টোটালটার মধ্যে ইসব্রে আসবে না আপনারা একটু দেখে নেবেন গুগল থেকে যেটার সঠিক উত্তর কি হবে এখানে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন দেখুন ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ এটা সকলেই পারবেন 
আচ্ছা এই জায়গাগুলো থেকে একটু বলে নিই এই যে ল্যাম্বার্ট হিমবাহ দীর্ঘতম হিমবাহ যেটা এটা আছে আন্টার্কটিকায় ঠিক আছে এটা আছে আন্টার্কটিকায় এটা হচ্ছে সাতশো কিলোমিটার দীর্ঘ এটা টোটাল দুর্ঘটা হচ্ছে সাতশো কিলোমিটার আর এই যেটা স্প্রে যেটা বললাম এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে জেকো বসাভো স্প্রে ঠিক আছে এটা আছে কোথায় গ্রিনল্যান্ডে এটা আছে গ্রিনল্যান্ডে এবং এটা যে পৃথিবীর প্রধান হিমবাহগুলো বললাম আমরা তার মধ্যে এটা হচ্ছে দ্রুততম এবং এটা দিনে প্রায় কুড়ি মিটার মানে চিন্তা করুন দিনে প্রায় কুড়ি মিটারের মতো এটা কিন্তু প্রবাহিত হয় আর ভারতের যে আমরা বললাম ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ সেটা হচ্ছে সিয়াচেন গ্লেসিয়ার আপনারা জানেন খুব আলোচনার মধ্যে এসেছিল এটা কোথায় আছে এটা আছে কারাকোরাম কারাকোরাম পর্বত শ্রেণীর মধ্যে আছে টেম্পারেচার মাইনাসে থাকে ভারতের দীর্ঘতম তথা বৃহত্তম এটাই আমাদের দীর্ঘতম এবং বৃহত্তম তার সাথে সাথে এটা দুর্ঘ হচ্ছে প্রায় ছিয়াত্তর কিলোমিটার ল্যাম্বাটের থেকে কিন্তু অনেকটাই কম এটা আমাদের দীর্ঘতম এবং বৃহত্তম হিমবাহ রাজস্থানের মরু অঞ্চলে চলমান বালিয়াড়িগুলোকে কি বলে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে চলমান বালিয়াড়িগুলোকে বলা হয় ধ্রিয়ান ঠিক আছে চলমান বালিয়াড়ি এটা আমরা অনেক ছোট থেকেই শুনে আসছি চলমান বালিয়াড়িকে বলা হয় ধ্রিয়ান ঠিক আছে বায়ুর সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট সমভূমিকে কি বলা হয় বায়ুর সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট সমভূমিকে বলা হয় লোয়েজ সমভূমি বায়ুর সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট সমভূমিকে বলা হয় লোয়েজ সমভূমি বায়ুর যে ক্ষয়কার্যের ফলে যে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় আমরা একটু বলে নিচ্ছি ভেন্টিক্যাপ্ট হয় গৌর হয় জিউগেন হয় ইয়ারদাং হয় ইনসেলবার্গ ফারো এইগুলো সবই বায়ুর অবঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ ঠিক আছে আমি আর লিখলাম না মন্থকূপ কিসের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয় মন্থকূপ নদীর পার মানে উচ্চগতির ক্ষয়কার্যের ফলে যেটা সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হয় মন্থকূপ ঠিক আছে নদীর সাথে এটা রিলেটেড সাহারা মরুভূমির শিলা গঠিত সমভূমিকে কি বলে সাহারা মরুভূমির শিলা গঠিত সমভূমিকে বলা হয় হামাদা এবং আমাদের আজকে শেষ প্রশ্ন মরুদ্যানের উপর অবস্থিত একটি বড় শহরের নাম বলো রিয়াদ শহরটা ঠিক আছে এই রিয়াদ শহরটা হচ্ছে মরুভূমির উপর কিন্তু পুরোটাই অবস্থিত আপনারা নিচে কমেন্ট সেকশনে জানান রিয়াদ কোন দেশের রাজধানী ঠিক আছে ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন নতুন কেউ থেকে থাকলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন